வணக்கம் ஐஷ்கட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆலயங்களுக்கு நாம் சென்று வழிபடும் போது நவ கிரகங்களை எப்படி வழிபடுவது என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்கும் ஏனென்றால் நவ கிரகங்களை வழிபடும் போது சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் சனி ஆகிய ஏழு கிரகங்களை இடமிருந்து வளமாக சுற்ற வேண்டும் இதே போல ராகுவையும் கேதுவையும் வலமிருந்து இடமாக சுற்ற வேண்டும் என்றுதான் பலரும் நினைக்கின்றோம் இப்படி சுற்றுவது சரிதானா என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் ஐஷ்கட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நவ கிரகத்தை இப்படித்தான் சுற்ற வேண்டும் சிவாலயங்களில் அமைந்திருக்கும் நவ கிரகங்களை நாம் வழிபடுவதற்கு முன்னர் முதலில் முழுமுதற் கடவுளான விநாயகரையும் மூலவரையும் தாயாரையும் வணங்கி வழிபட வேண்டும் பிறகு இறுதியாக நவ கிரகங்களை வழிபட வேண்டும் என்பதுதான் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள பொதுவான விதி மனிதர்களில் ஒவ்வொருவருடைய பூர்வ புண்ணியத்தின்படிதான் அவரவர்களின் ஜாதகத்தில் கிரக நிலைகள் அமைந்திருக்கும் எல்லோருக்குமே ஜாதகத்தில் நவ கிரகங்கள் அனைத்துமே சாதகமாக அமைந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை இதன் காரணமாக நவ கிரக தோஷங்களிலிருந்து நாம் விடுபட ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபடுவதுதான் சரியான முறை ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபடும் போது நமக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கிறது நவ கிரகங்களை வழிபடுவதில் இன்னமும் பல்வேறு விதமான சந்தேகங்களும் குழப்பங்களும் நம்மிடையே உள்ளது சூரியன் சந்திரன் புதன் குரு சுக்கரன் சனி செவ்வாய் ஆகிய ஏழு கிரகங்களுமே இடமிருந்து வளமாக சுற்றுகின்றன ராகு கேது இந்த இரண்டு மட்டும் வலமிருந்து இடமாக சுற்றுகின்றன அதனால் நவ கிரகங்களை நாம் சுற்றும் போது ஏழு சுற்றுக்களை வளமாக சுற்ற வேண்டும் என்றும் எஞ்சிய இரண்டு சுற்றுக்களை அதாவது ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் உள்ள சுற்றுக்களை இடமாக சுற்ற வேண்டும் என்று பலரும் கூறுவார்கள் ஆனால் நவ கிரகங்களில் இடது வலது என்பது கிடையாது ஆகவே அதை நினைத்து நாம் குழம்ப வேண்டியதில்லை பொதுவாக நவ கிரகங்களை ஒன்பது சுற்றுக்கள் சுற்றினாலே போதுமானது நவ கிரகங்களை பொதுவான சுற்றுக்களான ஒன்பது சுற்றுக்கள் சுற்றிய பிறகு அவரவர் பரிகாரத்திற்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த நவ கிரக தெய்வங்களை அந்த கிரகத்திற்குரிய மந்திரங்களை கூறியபடி அதற்குரிய சுற்றுக்களை சுற்றினால் நன்மை உண்டாகும் வியாழன் மூன்று சுற்றுக்களும் ராகு நான்கு சுற்றுக்களும் புதன் ஐந்து சுற்றுக்களும் சுக்கரன் ஆறு சுற்றுக்களும் சனி எட்டு சுற்றுக்களும் கேது செவ்வாய் ஒன்பது சுற்றுக்களும் சூரியன் பத்து சுற்றுக்களும் சந்திர பகவானுக்கு பதினோரு சுற்றுக்களும் சுற்றினால் நம் வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதுடன் நவ கிரக தோஷங்களும் நம்மை விட்டு விலகிவிடும் ஒவ்வொரு கிரகத்தை நாம் வழிபட்டு சுற்றுவதன் மூலம் என்ன நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை பார்ப்போம் சூரியனை வழிபட்டால் நம் வாழ்வில் மங்களமும் நோய் நொடி இல்லாத வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும் சந்திரனை வணங்குவதன் மூலம் அழியா புகழ் நம்மை வந்து சேரும் செவ்வாய் பகவானை நாம் வணங்குவதால் நம் வாழ்வில் தைரியமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் பிறக்கும் புதன் பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் நமக்கு சிறந்த அறிவும் ஆற்றலும் கிடைக்கும் குரு பகவானை வணங்கினால் சிறந்த செல்வ செழிப்பும் புத்திர பாக்கியமும் கிடைக்கும் சுக்கர பகவானை நாம் வணங்கினால் நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைவதுடன் வீடு வாசல் என்ற அதிர்ஷ்டமும் நமக்கு கிடைக்கும் சனி பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் ஆயுள் பலம் அதிகரிக்கும் ராகு பகவானை வணங்கினால் நாம் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும் கேது பகவானை வணங்குவதன் மூலம் நல்ல அறிவாற்றலும் சிறந்த புண்ணியமும் மோட்ச நிலையும் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே நம் வாழ்வில் கிரக தோஷங்களை நீக்குவதற்கு நவ கிரகங்களை வழிபட்டு வாழ்வில் உன்னத நிலையை அடைவோம் மேலும் தகவல் அறிய ஐஷ்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி 